জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য আমরা যে প্রশ্নগুলো দিচ্ছি সেগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিগত বছরের প্রশ্নগুলো সমাধান করার মাধ্যমে তোমার আইডিয়া আসবে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্ন কিভাবে সলভ করতে হয় এবং আমাদের এই ক্লাসটা দেখে সিদ্ধান্ত নাও কবে তুমি আমাদের ব্যাচে ভর্তি হচ্ছো দেখো বলা হচ্ছে হোয়াটস দ্য কারেক্ট ইনডাইরেক্ট ফর্ম অফ হি সেইড সে বলেছিল ইউ হ্যাড বেটার সি এ ডক্টর তোমার বরং একজন ডাক্তার দেখানোই ভালো সেই যে দেখো হ্যাড বেটার মানে হচ্ছে অ্যাডভাইস করা কি করা হ্যাড বেটার মানে হচ্ছে অ্যাডভাইস করা অর্থাৎ সে আমাকে অ্যাডভাইস করলো যে তুমি ডাক্তার দেখাও সেই ক্ষেত্রে আমরা দেখবো অ্যাডভাইস কোথায় আছে এই জায়গায় অ্যাডভাইস আছে এই জায়গায় অ্যাডভাইস আছে তার মানে এই দুটো বাদ সো এখানে হ্যাড বেটার তো আর ভার্ব না ভার্ব হচ্ছে সি সো যখন অ্যাডভাইস থাকবে সেই ক্ষেত্রে আমরা ভার্বের আগে টু বসাবো দ্যাট না যখন অ্যাডভাইস থাকবে তখন আমরা ভার্বের আগে টু বসাবো এবং সেন্টেন্সটা করব কারণ মূলত যদি আমরা এই জায়গায় খেয়াল করি আমাদের এই হ্যাড বেটারটা ভার বাদ দিলে সিটা দিয়ে শুরু হয় তাহলে হি অ্যাডভাইসড হিম টু সি আ ডক্টর তাহলে দেখো হি অ্যাডভাইসড হিম টু সি আ ডক্টর তাহলে এই ক্ষেত্রে এই অ্যাডভাইস থাকার কারণে আমরা এখানে টু দিয়ে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম দিয়ে সেন্টেন্সটা করেছি তার মানে উত্তর করার সিস্টেমটা দেখো এখানে হ্যাড বেটার দেখে আমরা অ্যাডভাইস দিয়েছি এবং এই যে অ্যাডভাইসের পরে ডিরেক্ট সি ছিল তাই আমরা অ্যাডভাইস থাকার কারণে এখানে ইনফিনিটিভ করে দিয়েছি কারণ ভার্বের আগে টু যুক্ত করেছি এই সিস্টেমগুলো না বুঝলে তোমার ভালো করা কিন্তু কঠিন আবার এখানে শুট দেয়া আছে আমাদের তো এখানে শুট ব্যবহার করার কোনো স্কুপই নেই তার মানে এটা দেখো তুমি বুঝতে পারো এখানে অযথা সুট ব্যবহার করা হয়েছে এটা সঠিক উত্তর হবে না পরের প্রশ্নটাতে যদি যাই বলা হচ্ছে আইডেন্টিফাই দ্য ওয়ার্ড দ্যাট রিমেন্স দ্য সেম ইন প্লুরাল অর্থাৎ সিঙ্গুলার এবং প্লুরালের ক্ষেত্রে সেম থাকে এমন ওয়ার্ডটাকে খুঁজে বের করো সো তুমি দেখবা এখানে হর্স আছে এলিফেন্ট আছে টাইগার আছে বা ডিয়ার ডিয়ার এইটা হচ্ছে সিঙ্গুলারে যা প্লুরালে তা এরকম কিছু ওয়ার্ড আছে যেগুলার নাউনের সিঙ্গুলার এবং প্লুরাল ফর্ম সেম হয় কিছু ওয়ার্ড আছে যেগুলার নাউনের ক্ষেত্রে তুমি দেখবা যে সিঙ্গুলার ফর্ম এবং প্লুরাল ফর্ম সেম থাকে আমাদের যে নাউনের পেইড ব্যাচের ক্লাসটা আছে সেই জায়গায় কোন সব ওয়ার্ডগুলো সিঙ্গুলার এবং কোন সব ওয়ার্ডগুলো সিঙ্গুলার এবং প্লুরাল বোথ এন্ডে ব্যবহৃত হয় সব বলে দিব পরের প্রশ্নটাতে যাও দেখো এখানে বলা হচ্ছে হুইচ ওয়ার্ড ইজ কারেক্ট এখানে কোনটা আসলে কারেক্ট সো এখানে ফার্নিচার্স ফার্নিচারের সাথে কখনো অ্যাস হয় না কারণ এটা হচ্ছে একটা আনকাউন্টেবল নাউন আনকাউন্টেবল নাউন এরা কি তুমি অ্যাস দিতে পারবো না ইনফরমেশনস এইখানে অ্যাস দেয় আছে সো তুমি আনকাউন্টেবল নাউনে কখনোই ইনফরমেশনস দিতে পারবো না এখানে সিনারিজ লিখতে চাইছিলো এখানে স্পেলিংই ভুল আছে এটার স্পেলিং ভুল কিন্তু প্রসিডস এটা ঠিক আছে এই প্রসিড নাউনটা এখানে ঠিক আছে এবং এটার স্পেলিংটাও ঠিক আছে তার মানে এই প্রশ্নটা আমরা দেখছি কিসের ভিত্তিতে দিয়েছে আমাদের নাউনের ভিত্তিতে দিয়েছে নাউনের একটা পয়েন্ট হচ্ছে কাউন্টেবল নাউন এটা থেকে দিয়েছে এবং আরেকটা হচ্ছে আনকাউন্টেবল নাউন এটা থেকে আমাদেরকে জাজ করতে দিয়েছে তার পাশাপাশি ছিল স্পেলিং এখানে স্পেলিংয়ের বিষয়টাকে হাইলাইট করেছে অর্থাৎ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি প্রস্তুতির ক্ষেত্রে প্রশ্নগুলো কোন জায়গা থেকে আসে এই জিনিসটা তুমি যদি ম্যাপ আউট করতে পারো তোমার জন্য সহজ হবে বুঝা এবং উত্তর করার টেকনিকটাকে আয়ত্ত করা তার পরে দেখো বলা হচ্ছে টু ডক্টর অ্যান্ড অ্যানিম্যালস মানে কি দেখো আমরা জানি টু ডক্টর অ্যান্ড অ্যানিম্যালস মানে কি বোঝানো হয় এমনিতে যখন ডক্টর নাউন হিসাবে ব্যবহৃত হয় ডক্টর যখন নাউন হিসাবে বসে ডক্টর নাউন হিসাবে বসলে সেটার অর্থ দ্বারায় চিকিৎসা কি চিকিৎসা যে ডক্টর যখন নাউন হিসাবে বসে তখন এটার অর্থ দ্বারা চিকিৎসা বাট টু ডক্টর তার মানে এটা ভার আমরা জানি কি ট্যুর পরে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম বসে এটা তো আমরা পড়েছি যে ট্যুর পরে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম বসে তাহলে টু ডক্টর মানে কি টু ডক্টর মানে হচ্ছে চিকিৎসা করা এটা তখন ভার্ব চিকিৎসা করা এখন চিকিৎসা করতে গেলে কি করতে হয় কোনো একটা প্রাণীকে তুমি চিকিৎসা করতে গেলে কাটাকাটি করতে হয় তাহলে টু ডক্টর অ্যান্ড অ্যানিম্যাল এই যে ডক্টরটা এখানে ভার্ব হয়ে গেছে তাহলে টু ডক্টর অ্যান্ড অ্যানিম্যাল মানে হচ্ছে পশু পাখিকে চিকিৎসা করার জন্য কাটাকাটি করা সেই ক্ষেত্রে এটার সাথে সিনোনিম কোনটা টু ট্রিট ইট টু প্র পয়জন ইট টু কিউর ইট নাকি টু স্টেরিলাইজ ইট টু স্টেরিলাইজ ইট মানে হচ্ছে অপারেশন করে কোনো একটা প্রাণীর কোনো একটা অঙ্গ কেটে তাকে বন্ধা বানিয়ে দেয় অর্থাৎ ভালো করার জন্য একটা প্রাণীকে তুমি অপারেশন করছো অপারেশন করে তার কোনো একটা পা কেটে বাদ দিয়ে দিস তাহলে দেখা গেছে ওই প্রাণীটা নড়তে চড়তে পারছে না সো টু ডক্টর অ্যান্ড অ্যানিম্যাল মানে যেরকম কাটাকাটি করা টু স্টেরিলাইজ ইট মানে সেম
কলেজ এবং জানো যে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নগুলোতে তারা একটু ঝামেলাই পছন্দ করে বেশি সো এইগুলো কিভাবে অ্যান্সার করতে হবে কোন টেকনিকটা কাজে লাগাবা সব নিয়ে কথা বলবো আমাদের জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বেঁচে তারপরে দেখো বলা হচ্ছে দ্য ওয়ার্ড ফ্লাইং ইন দ্য সেন্টেন্স এইখানে খেয়াল করে দেখো লুক এট দ্য ফ্লাইং বার্ড আমরা সাধারণত জানি অ্যাজেকটিভের পরে নাউন বসে অ্যাজেকটিভের পরে কি বসে নাউন বসে এটা শতসিদ্ধ একটা রোল তো এখানে ফ্লাইং বার্ড খেয়াল করে দেখো ফ্লাইং বার্ড তাহলে আমরা জানি কি বার্ড এই ওয়ার্ডটা কি এই ওয়ার্ডটা নাউন তাহলে ফ্লাইংটা যদি মানে বার্ডটা যদি নাউন হয় তাহলে নাউনের আগে কি বসে অ্যাজেকটিভ তাহলে এটা অ্যাজেকটিভ হবে কারণ আমরা পড়েছি যে অ্যাজেকটিভের পরে নাউন বসে এটা অ্যাজেকটিভের পরে নাউন বসে তাহলে ফ্লাইং বার্ড তোমার বার্ডটা যদি নাউন হয় তাহলে নাউনের আগে তো অবশ্যই অ্যাজেকটিভ হবে তাহলে এই ক্ষেত্রে ফ্লাইংটা কি ফ্লাইংটা হচ্ছে তোমার একটা পার্টিসিপল ফ্লাইংটা কি একটা পার্টিসিপল কারণ আমরা জানি পার্টিসিপল অ্যাজেকটিভ হিসাবে কাজ করে জিরান্ট জিরান্ট হচ্ছে তোমার নাউন হিসাবে কাজ করে আর এটা যেহেতু পার্টিসিপল পার্টিসিপল হচ্ছে পার্টিসিপল হচ্ছে তোমার অ্যাজেকটিভ হিসাবে কাজ করে সো দুইটাতেই আইএনজি থাকে দুইটাতেই আইএনজি থাকে বাট জিরান নাউন হিসাবে কাজ করে আর হচ্ছে পার্টিসিপল অ্যাজেকটিভ হিসাবে কাজ করে সো এখানে যে ফ্লাইংটা বসছে এই ফ্লাইংটা একটা অ্যাজেকটিভ হিসাবে বসছে এই যেটা অ্যাজেকটিভ এবং পরেরটা নাউন এখন অ্যাজেকটিভ সমান সমান কী জানি আমরা আমরা জানি অ্যাজেকটিভ সমান সমান হচ্ছে পার্টিসিপল তার মানে এটা হবে পার্টিসিপল এখন তুমি বলতে পারো জিরান কী হবে যেমন তুমি বললাম ফ্লাইং বার্ড ইজ লুকিং গুড তাহলে এই যে সেন্টেন্সটা বলছে এখানে ফ্লাইংটা হচ্ছে নাউন আর যদি নাউন হয় তার মানে এটা হচ্ছে জিরান্ড তাহলে বুঝছ তো কোনটা জিরান্ড আর কোনটা ইনফি তোমার হচ্ছে পার্টিসিপল জিরান্ড মানে হচ্ছে যেই আইএনজিটা নাউন হিসেবে কাজ করবে যে এখানে ফ্লাইং এই ফ্লাইংটা হচ্ছে নাউন কেন কারণ এটা ভার্বের শুরুতে বসেছে এবং এটা সাবজেক্ট হিসাবে বসেছে সো এই যে জিরান্ডটা এই জিরান্ডটা নাউন বাট এই ক্ষেত্রে এই জায়গায় যে আইএনজিটা পেয়েছো এটা হচ্ছে তোমার অ্যাজেকটিভ সো যখন অ্যাজেকটিভ হবে তখন এটা পার্টিসিপল আর যখন নাউন হিসাবে বসবে তখন এটা জিরান্ড তার পরের প্রশ্নটা দেখো আইডেন্টিফাই দ্য ডিটারমাইনার টু ইন দ্য সেন্টেন্স ব্রিং মি দ্যাট বুক তাহলে দেখো ডিটারমাইনার আসলে কি এটাকে বুঝি আমরা যে ডিটারমাইনার কি ডিটারমাইনার হচ্ছে এমন কিছু শব্দ বা এমন কিছু অংশ যেটা নাউনকে স্পষ্ট করতে সহায়তা করে অর্থাৎ নাউনকে স্পষ্ট করে বোঝায় স্পষ্ট করে বোঝায় তোমার ডিটারমাইনার নাউনকে স্পষ্ট করে বোঝায় এবং নাউনের আগে বসে এবং নাউন এর আগে বসে তাহলে ডিটারমাইনারের দুইটা জিনিস তুমি বুঝলা যে ডিটারমাইনার কি ডিটারমাইনার হচ্ছে যেটা নাউনকে স্পষ্ট করে বোঝায় এবং নাউনের আগে বসে তাহলে এখানে বলা হচ্ছে ব্রিং মি দ্যাট বুক তাহলে এটা হচ্ছে নাউন তাহলে ব্রিং মি দ্যাট বুক তুমি বলছো আমাকে এই বইটা দাও তাহলে দেখো এই দ্যাট কথাটা দ্বারা তুমি নাউনটাকে স্পষ্ট করেছো অথবা তুমি বললা আই হ্যাভ টু পেন টু পেন্স বললা যে আমার দুইটা কলম আছে তাহলে এই যে টু এই টু শব্দটা দিয়ে তুমি নাউনটাকে স্পষ্ট করেছো সো যখন কোনো শব্দ দিয়ে নাউনকে স্পষ্ট করে বোঝায় এবং নাউনের আগে বসে সেটাকে আমরা সাধারণত ডিটারমাইনার বলি তাহলে এই সেন্টেন্সের ডিটারমাইনার কোনটা দ্যাট দেখেছ এইভাবে ধরে ধরে একেবারে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় আসার মতো সকল কিছু আমরা আমাদের ব্যাচে পড়িয়ে দিব তারপরে দেখো বলা হচ্ছে হোয়াটস দ্য মিনিং অফ মাস্ক এই মাস্ক শব্দের অর্থ কি মাস্ক হচ্ছে আমরা যে সুগন্ধি তৈরি করি না সেই সুগন্ধির কাঁচামাল সুগন্ধির কাঁচামালকে মাস্ক বলা হয় সুগন্ধির কাঁচামাল সুগন্ধির যে কাঁচামাল বা সুগন্ধি তৈরিতে ব্যবহৃত কাঁচামালকে হচ্ছে তোমার মাস্ক বলা হয় অন্যদিকে এম এ এস কে এই মাস্ক মানে হচ্ছে যে মুখের পরিধেয় মাস্ক যেটা এটাকে এম এ এস কে বলা হয় আর এম ইউ এস কে মাস্ক বলতে সুগন্ধি তৈরির কাঁচামালকে ব্যবহার করা হয় তাহলে দেখো মাস্ক মানে কি আ ফর্ম অফ ড্রামা এটা কি ড্রামার একটা অংশ আর ফেস কভার না ফেস কভার হচ্ছে এই মাস্ক তারপর বলা হচ্ছে আর সাবস্টেন্স ইউজড ইন মেকিং পারফিউম অর্থাৎ সুগন্ধি তৈরির কাঁচামাল অবশ্যই এটা তার মানে এই প্রশ্নটা কোন জায়গা থেকে আসছে তোমার হচ্ছে ভোকাবুলারি থেকে আসছে তাহলে দেখো তুমি জাস্ট বুঝো যে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নের ক্ষেত্রে তারা কোন বিষয়গুলোকে অধিক গুরুত্ব দেয় এই বিষয়গুলো যখন বুঝে যাবা তখন তোমার জন্য যাত্রাটা আরও সহজ হয়ে যাবে এরপরে দেখো বলা হচ্ছে অনুকম্পা শব্দটির অর্থ কি তার মানে এটা আরেকটা ভুকে বোলারি থেকে দিয়েছে এখন অনুকম্পা মানে হচ্ছে ক্ষমা প্রদর্শন করা তারপর হচ্ছে দয়া দেখানো মায়া দেখানো 
ঠিক আছে তারপর হচ্ছে দুর্বল হৃদয় এই জিনিসগুলোকে অনুকম্পা বলা হয় এটার মিনিং হচ্ছে ক্লেমেন্সি ক্লেমেন্সি মানে হচ্ছে দয়া দেখানো মায়া দেখানো তারপর হচ্ছে ক্ষমা প্রদর্শন করা এই জিনিসটাকে ক্লেমেন্সি বলা হয় তাহলে এখানে অনুকম্প শব্দের অর্থটি মূলত হচ্ছে ক্লেমেন্সি এবং এটা একটা ভোকাবুলারি বেসড কোয়েশ্চেন তোমাকে শব্দার্থ পড়তে হবে ডিপে এখন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য কি পড়তে হবে কি না পড়তে হবে এত প্রেশার নেয়ার কিছু নাই কারণ আমরা তোমাদের জন্য আমাদের টার্গেট যেও ব্যাচ নিয়ে এসে যেখানে আমরা বাংলা ক্লাস নিব বিশটি ইংরেজি ক্লাস নিব বিশটি সাধারণ জ্ঞানের ক্লাস নিব বিশটি ম্যাথ এবং আইকিউর ক্লাস নিব বিশটি অর্থাৎ টোটাল আশিটি ক্লাস থাকবে আমাদের এখানে আমাদের এই ব্যাচের কোর্স ফি হচ্ছে আঠারোশো টাকা বাট এখন একটা ডিসকাউন্ট চলছে তুমি যদি পঁচিশ ডিসেম্বরের মধ্যে ভর্তি হও তাহলে এই ব্যাচে মাত্র এক হাজার টাকা দিয়ে তুমি ভর্তি হতে পারবা এই ব্যাচের ক্লাস শুরু হচ্ছে জানুয়ারির পাঁচ তারিখ এই ব্যাচে ভর্তি হতে চাইলে তুমি এই দুইটা নাম্বারে কল দিয়ে অথবা এই দুইটা নাম্বার বিকাশে বা নগদে টাকা পাঠিয়ে ভর্তি হতে পারো পঁচিশ ডিসেম্বরের মধ্যে কিন্তু আটশো টাকার ডিসকাউন্ট আছে এক হাজার টাকায় তুমি ব্যাচটাতে ভর্তি হতে পারবা ব্যাচে ভর্তি হতে আমাদের ফেসবুক পেজে এস এম এস করো বিস্তারিত জানার চেষ্টা করো আমরা তোমাকে সাহায্য করব যে কি কিভাবে কোন জিনিসটাকে গুরুত্ব দিয়ে করবো এটা হচ্ছে পয়েন্ট নাম্বার ওয়ান এখন এই ক্লাসগুলো ফেসবুক সিক্রেট গ্রুপে লাইভে নেওয়া হবে প্রতিটা ক্লাস রেকর্ডেড থাকবে তুমি তোমার ইচ্ছা মতো দেখতে পারবা ক্লাস শেষে লেকচার শিটগুলো পিডিএফ আকারে দেওয়া হবে আমরা ওয়েবসাইটে প্রতিটা জিনিস সাজিয়ে দিব যেন তোমার খুঁজে পেতে সহজ হয় এরও বাইরে তুমি শুধু কি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় দিবা তুমি যদি সেকেন্ড টাইমের হয়ে থাকো কিংবা ফার্স্ট টাইমের হো যাবির পাশাপাশি তুমি রাজশাহী চট্টগ্রাম তারপর গুচ্ছ অধিভুক্ত সাত কলেজে পরীক্ষা দিবা না এখন বারবার প্রতিটা ইউনিভার্সিটির জন্য তোমার কি কোর্সে ভর্তি হওয়া সম্ভব সম্ভব না তাই তোমাদের কথা মাথায় রেখে আমরা অল ইন ওয়ান একটা ব্যাচ নিয়ে এসেছি যেখানে গুচ্ছ রাজশাহী জাহাঙ্গীরনগর চট্টগ্রাম এবং অধিভুক্ত সাত কলেজের জন্য পড়াবো আমরা এই ব্যাচে বাংলা ক্লাস থাকবে বৃষ্টি ইংরেজি বৃষ্টি সাধারণ জ্ঞান বৃষ্টি সাথে থাকবে তোমাদের মৌলিক জিকে এর বাইরে ম্যাথ ক্লাস দশটি আইকিউ দশটি রাজশাহী ইউনিভার্সিটির আইসিটি ক্লাস থাকবে আটটি অ্যাকাউন্টিংয়ের ক্লাস থাকবে টোটাল বিশটি ম্যানেজমেন্টের ক্লাস থাকবে টোটাল বিশটি সেভেন কলেজের জন্য মার্কেটিং আর ফাইন্যান্স ক্লাস থাকবে কোর্স ফি আঠারোশো টাকা ডিসকাউন্টে বারোশো টাকায় প্রতিটা ইউনিভার্সিটির কোর্সে তুমি ভর্তি হতে পারো তারও বাইরে তুমি যদি এক হাজার টাকায় ভর্তি হতে চাও এই ব্যাচে তাহলে পঁচিশ ডিসেম্বরের মধ্যে পেমেন্ট করতে হবে অর্থাৎ পঁচিশ ডিসেম্বরের মধ্যে পেমেন্ট করলে তুমি অল ইন ওয়ান বেচে মাত্র এক হাজার টাকায় আঠারোশো টাকার কোর্স করতে পারবো বারোশো টাকা ছিল আমি আরও এক হাজার টাকা অফার মানে আরও দুশো টাকা অফার দিয়ে এক হাজার টাকা বানিয়ে দিলাম তার মানে অল ইন ওয়ান বেচে একেবারে তুমি সেকেন্ড টাইমার হইলে কিংবা ফার্স্ট টাইমার হইলে সম্পূর্ণ প্রস্তুতি নিতে এক হাজার টাকার এই ব্যাচে ভর্তি হও একেবারে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষার আগ দিন পর্যন্ত সকল কিছু শেষ করে দিব আমরা ভর্তি হতে চাইলে আগের মতো নিচের দুইটা নাম্বারে বিকাশে বা নগদে টাকা পাঠিয়ে তুমি ভর্তি হতে পারো কল দিয়ে আমাদের সাথে কথা বলতে পারো ফেসবুক পেজে তুমি এস এম এস করো আমরা বিস্তারিত সকল কিছু বলে দিব তারপরে দেখো এখানে একটা কোয়েশ্চেন দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে আইডেন্টিফাই দ্য কারেক্ট স্পেলড ওয়ার্ড এখন স্পেলিং এমন একটা জিনিস বাংলাদেশের সকল ইউনিভার্সিটিতে স্পেলিং আসে সেই ক্ষেত্রে টেক্সচুয়াল স্পেলিংগুলা এবং বিগত বছরে আসা বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নগুলো যদি পড়ো স্পেলিং রিলেটেড এবং চাকরির পরীক্ষার প্রশ্নগুলো প্র্যাকটিস করো স্পেলিংয়ে ফুল নম্বর পাওয়া যাবে সো এখানে বলছে সঠিক উত্তর কোনটা এখানে বলা হচ্ছে সিজারিয়ান কি সিজারিয়ান নামে একটা শব্দ দেওয়া আছে যেটা সঠিক স্পেলিং হচ্ছে এটা সিজারিয়ান মানে কি যে হচ্ছে সিজার করে যার হচ্ছে ওই যে গাইনি বলা হয় না যে একটা বাচ্চা যখন প্রসব করা হয় তখন ওই বাচ্চাটাকে পৃথিবীতে আনার জন্য যেই ব্যক্তিটি কাজ করে থাকেন ওই মহিলা বা ওই মানুষদেরকে বলা হয় সিজারিয়ান যারা সিজার করতে সহায়তা করেন তাহলে এই স্পেলিংটা জানতে হবে এই ওয়ার্ডের মর্মার্থটা জানতে হবে এবং এগুলো কোন জায়গা থেকে আসে আমরা আমাদের জাবি বেচে সকল কিছু শেষ করে দিব তারপরে দেখো হোয়াটস দ্য ফাংশন অফ আ টপিক সেন্টেন্স বলা হচ্ছে টপিক সেন্টেন্সের ফাংশনটা কি তোমাকে বুঝতে হবে টপিক সেন্টেন্স আবার কি টপিক সেন্টেন্স হচ্ছে একটা প্যারাগ্রাফ লেখার তিনটা স্টেপ দেখো তোমাকে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সব শেষ করে দিব আমরা প্যারাগ্রাফের তিনটা অংশ থাকে এই যে অনেকটা এই রকম এই যে এটাকে বলা হয় টপিক সেন্টেন্স টপিক সেন্টেন্স অর্থাৎ একটা প্যারাগ্রাফ লেখার সময় তুমি ওই প্যারাগ্রাফটা নিয়ে যে প্রথম দুই লাইন লিখো এটাকে টপিক সেন্টেন্স বলা হয় ধরো তুমি লেখছো 
टी स्टल तेल तुम लिखो टी स्टल इज ए प्लेस हायर टी सेल्स तुम्हारे चा बिक्री है तुम्हें प्रथम लाइन दिल टी स्टल एम एक जगह जैसे हम चा बिक्री है और मानुष चा खेते जाए तो लाइन टाइम फार्स लाइन जो ह्वाट इज टी स्टल दैट इज कल्ड टपिक सेंटेंस अर्थात मूल थीम टे प्रथम लाइने व्याख्या है ये टपिक सेंटेंस बला है पर पार्टा के बला है बडी ए लास्ट लाइट लाइन टे बना जो बोली फिनिशिंग एंडिंग से एंडिंग पार्टा के सो ये हम पैराग्राफर तीन अंश टपिक सेंटेंस बडी और हे फिंग एंडिंग लाइन तेल एक क्षेत्र में देखो टपिक सेंटेंसर फांगशन कि टू एनालज द टपिक ना टू प्रेजेंट द मेन आइडिया तेल प्रथमटार कि टू प्रेजेंट द मेन आइडिया टू एनालज द टपिक टपिकटा के एनालज करब बडी और प्रथम मेन आइडिया सम्पर्क बोलो ठीक है जे जिनटा आसले कि प्रेजेंट द मेन मैपेस प्लुरल नाउन व्यवहार कर नाउन व्यवहार कर तेल ख्याल कर देखो ये पयम एट सींगुलर प्ले सींगुलर ड्रामा सींगुलर वार्कसट हे प्लुरल एखे वार्क जानी आनकाउंटेबल नाउन बाट ये प्लुरल करते चाहले एज जुक्त करा जाए साथ ही क्षेत्र में देखो तुम्हें हे वार्क करते हासान हेज रेड द मोस्ट अब दार्कस अर्थात एक क्षेत्र में वार्कस बोलते तुम्हारे सृष्टिकर्म के बोझा शुद्ध वार्क अर्थात क्च करार जो वार्क से बला हे तुम्हार आनकाउंटेबल नाउन क्योंकि जो सृष्टिकर्म के बोझा तक से हे सृष्टिकर्म बोझाते देखो जे सृष्टिकर्म बोझाते ये तुम प्लुराल करते हासान हेज रेड मोस्ट अब दार्कस अफ शेक्सपियर अर्थात हासान शेक्सपियर बसिभाग सृष्टिकर्म ही पड़े सो एक क्षेत्र में ख्याल कर देखो हमें उत्तर बेर कर मोस्ट अब दा के केंद्र कर और वार्कस ये प्लुराल धरे और वार्क मान एखे सृष्टिकर्म के बोझान हे जहांगीरनगर विश्वविद्यालय टेक्निका दे जगह टेक भार्बर प्रेजेंट फर्म देखे तरह क्यों लागे हमारे उड लागे कारण इफ जुक्त अंश हमें जेटा जी इफ जदि पास फर्म है पास इनडिफिनिट टेंस है तेल पर अंशे हमें सबजेक्ट प्लस उड प्लस भार्बर प्रेजेंट फर्म दी तेल ये भार्बर प्रेजेंट फर्म आखने सबजेक्ट आज सबजेक्ट ये भार्बर प्रेजेंट फर्म नई मध्य कि उडटा नहीं उडटा के बसाय दी उत्तर हो गए जाो जहांगीरनगर विश्वविद्यालय ए टू जेड सकल गाइडलैन और गुरुतवपूर्ण तथ्य नहीं सर्वदा तुम्हारे साथ ही आज चाह तुम विश्वविद्यालय भर्ती प्रस्तुति गुछिए दीते चाह जहांगीरनगर विश्वविद्यालय एक जो दक्ष योद्धा हिसाब से तुम्हें गढ़े तुलते पढ़ानों टेक्निक देखे आइडिया माथाय नहीं बैचे भर्ती होते नम्बर कल दाओ 
অথবা আমাদের যে ফেসবুক পেজ আছে সেম নামে প্রো উইথ স্বাধীন নামে তুমি হচ্ছে পেজে মেসেজ দিয়ে বলো আমরা তোমাকে বিস্তারিত বলে দিব যে আমাদের জাহাঙ্গীরনগর ব্যাচের জন্য তুমি কি কি করবা সো আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি পরবর্তী ভিডিওতে দেখা হবে টিল দেন আসসালামু আলাইকুম